welkom bij ons program Die Leeuw en die Man. Ons geniet het om elke week hierdie uitsending aan ons mannen te gee met die boodschap dat die Leeuw van Juda is nog steeds in beheer en hij is nog steeds bezig om groot paai en dieren oop te maak. Ik wil voor een oomblik in een paar minuten gaan met jou gesels oor is jij een sendeling in jou eie omgeving? Prediker, wat praat je nou van sendeling? Ons is een christelijke land. Uh, daar is allerhande wat dit hierdie bediening baie nodig het en brood nodig. Ek wil vir jou noem recht oor hierdie planeet op hierdie oomblik. Is daar een dispuut oor die, die kracht en die verkondiging van Jesus Christus. En daar is een dispuut oor is hy rechtig hier die, hier die weese wat die kerk en die christ van God en die christen hom maak wat hy is. Paulus is in Athene. En hij is bezig op die Athene die hoofdstad van Griekenland te beweeg. En hij is op pad naar een andere plek, maar voor een oomblik moet hij wacht voor mensen. En terwijl hij wacht, is hij bezig om die evangelie te verkondig. En die filosofen en die geleerden zwoer dat hij verkondig een naam. Hij verkondigt die alfa en die omega, hij verkondigt die begin en die einde. En hierdie manne raak in opstand. En hulle nader om en sê vir hom, is jy bezig om een ander God te verkondig, als wat ons ken en as wat ons in glo. En hij begin praat in handelinge 17 vers 18, en hij sê vir hulle, ek verkondig Jesus Christus die opgestande. Die een wat opgestaan het, na hy gesterf het. En hier die oomblik toe, wa, waar hij dit noem, het een verwarring gebring, het een, het, het een dispiet gebring, tot die tafel toe. Hoe kan jij een filosoof, hoe kan jy een geleerde, uh, uh, noem en sê, dat hij was in die dood en hij het opgestaan. Hier die wereld van Jesus Christus, gaan al hoe meer intens in die toekomst word, en het gaan al hoe meer die vraag word, van mede collega's, mede broeders en zusters om jou, hoe gloei jij net aan hom? Hoe gloei jij net aan hier die Jesus Christus? En hoe gloei jij net, dat hij die, dat hy die ultimate is, om in te glo en die kracht le en die verkondiging van sy opstanding. Ja, prediker, ons verkondig die kruis, en ons verkondig die bloed van Jesus, dis reg, moet nooit ophou om dit te breek, nie moet nooit ophou om dit te bedien, nie nooit ophou om dit aan mannen en vrouwen te verkondig, wat voel ek is hieronder in een gat, dit is die wereld, wat saak maak, maar die kruis en die bloed word gecomplementeer, dier die opstanding, die kruis van Christus en die bloed van Christus zou so nie historisch en selfs in ons persoonlijke levens die kracht gehad het en die gevolge gehad het van die wonderbaarlijke eerlijkheid van ons Heer en Meester as dit nie vir die opstanding was nie. Daar is baie filosofe, daar is baie mense wat, wat hulle self uitgesit het vir die omgeving en gesê het ons gee om. Ek weet van en ek gaan, daar is man en vrouwe wat hulle self gesê het ons sal geld vir ons inkry, ons sal dollars inkry en ons sal nie een cent gebruik nie, ons sal persoonlijk persoonlijk in een eenvoudige huisje blij, eenvoudige kleren dra, en miljoene dollars en ponde is in die veld ingestoot vir omgevingssake, maar nie een van hulle, en baie van hulle het al gesterf, baie van hulle het al die tydelike met die eeuwige verwissel, en hulle grafte word nou nog erdenk, hulle grafte word nou nog gerespecteer, en daar is der duisende wat na hierdie grafte gaan kyk, hulle is nog steeds binnen in die graf, Hulle het nie opgestaan nie, so nobel soos wat hulle saak was en so mooi soos wat hulle in die geschiedenis herken word, het hulle nie tot die kracht gekom van opstanding nie. Ja, daar is net een Heer en Meester wat, wat omgegee het vir die sieke. Jy sien wanneer hy vir die sieke gebid het, het die sieke gezond geword, irrelevant. Die siektes waaran hy geleid het. Ek weet nie die, wat was die economische toestand en conditie van ons Heer en Meester 2000 jaar terug, toe hy uh, in, in die straten van Israel geloop het nie. Ja, daar sommige wat het kan uitwerk en sê dat dit kon, dit, dit, dit het redelijk goed met hulle gegaan. Hy sê, die, 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 die profeet skryf, hy sê hy sal slaap waar die jakkelse slaap. Hy, hy het self as een nobel een voorganger, as een eenvoudige voorganger, die volk voor, vooruit gelei, sonder om homself blind te gemaakt het, met, met dit, dit wat fonds en finansies doen, het hy die sieke genees, het hy die, het hy die een wat, in, wat, dier, wat voel hy is dier, en hy is klaar, en hy is voorbij met wat in die modder gelei het, het hy opgetel, het hy in sy moraal opgelig, 
Maar dit alles lee ook in die kracht van baie filosofen van baie mannen en vrouwen wat vooruit gegaan het en gesê het, ons zal een pad maak voor die eenvoudige, voor die arme enzovoorts. Maar die verschil lee daarin dat Jezus Christus het opgestaan en hy leef en hy het opgevaar naar zijn vader toe. En dit gaan ons in die toekomst een sending volk moet word, want dit gaan die kracht wees van ons bedienen. Ja, ik kan, kan tot vandaag toe, daar is prachtige christen, prachtige predikers, Ik lees zelf hulle boeke, ek, ek is een volgeling van mannen en vrouwen wat haar levens in die, in die christen bedeling en in die kerk van God op, waar skiddings plaas gevind het. Ek self hou my, ek sorg dat ik die inlichting hou in in myself op hoogte hou met dit. Maar ik besef in mijn hart, daar is een wereld wat heeltemaal oorkoepel. Daar is een wereld wat heeltemaal die leiding vat in die kerk van God, in die Christuskap. En dit is die koning van die konings, namelijk Jezus Christus, wat opgestaan het. En die opstandingskracht kom complementeer die eerste dag, toen hij die Viadala Rosa gestap het. Die Viadala Rosa zou so nooit geweest het, wat hij vandaag is, als dit niet voor die opstanding was nie. Paulus het een punt daarvan gemaakt, om te sê, ja, ek glo in Athene, in Griekenland, en in Rome, die tyd, was daar baie filantrofiese mense, wat gesê het, ons staan uit, vir hierdie saak, en ons staan uit vir hierdie uh, omgee, uh, 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 in die omgeving, ons, uh, sit, ons sit fondse in, ons bemag maatschappijen met hierdie saak, maar niemand van hulle, kon sê, ek het opgestaan uit die dode, en ek is in die geestes dimensie, saam met die een, met wie die wereld geskapen is, dier my, saam met die heilige geest nie, nie een van hulle kan het sê nie, ons is so geneig die laatste tijd en de, ons is in die tyd soos Athene, die mannen en vrouwen van Athene het geglo in wijsheid, hy het geglo in inlichting, hy het geglo om informatie te bekom, door enige zaak, daar was nie een lijn wat hulle getrek het en gesê, hier gaan ons stop nie, dit is baie, dit is baie nabij, soos wat ons vandaag ervaar, Salomo skryf, daar is niks niets onder die son nie, Precies het ons vandaag. en informatie komt naar ons toe, en ons kan met die druk van de knop, enige, enige voorganger, enige leiderschap kan ons in die handen krijgen. en ons kan precies weet waar ze die personen betrokken, wat het hulle gedoen, hoe het hulle het gedoen, of het mannen en vrouwen is van vandaag, of 100 jaar terug, of 2, 3, 4 duizend jaar terug, ons het die inlichting, en ons is geneig om na seker inlichting te grijp soos een spons, maar die vraag is, Gloe jij dat Jezus Christus opgestaan het? Gloe jy, hij is die een wat aan die rechterhand van God die Vader zit. en hier die geloof gaan in die toekomst nie net by my bly as een persoon nie. Dis makkelijk om te sê, prediker, weet je wat? Ik bid elke aand voor ik ga slaap. Ons bid voor ons eet. En als ons bid, gloe ons in hier die Jezus wat opgestaan het. Die toets gaan nou in die toekomst wees, is gaan ek in my omgeving, dit kan verkondig, dis ook om ek die woord sendeling gebruik, gaan ons kan een boodskap, dis wat een sendeling is, hy is die boodskapper, in ons omgeving weer kan begin refresh, verskoon die Engelse woord, maar ek moet het sê, gaan ons dit weer opvars, en vir die omgeving laat verstaan, hier die Jesus wat ek aanbid, is nie net een filosoof nie, hy was nie net een meester op die platform van wonderwerke gewees nie, hy was nie net een wat geglo het, dat daar naar die armes omgesien moet word nie, hy was nie net een wat geglo het, om naar die beklanswaardig te gekyk het nie, nee, hy is onder andere die een, wat gekruisig is, daar is baie, daar is baie mense, wat gesterf het, vir een saak, Korintiërs 13 skryf Paulus ook, hy sê, al sal ek my lichaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, 
zal dit mij niks baat nie. Die liefde wat hij hiervan praat, kan alleenlijk in Christus opgewekt worden. Die liefde kan jij nie net ontgin nie in jou inner nie. Jy kan het niet kry nie. En hij praat en hy sê, jou licht, jy kan zelf sterf, vir die rechte zaak. Maar als je hier die liefde, met andere woorden hier die liefde in Christus niet het nie, baat het jou niks. Je kan op een brandstafel sterven voor een goede zaak. Die vraag is: was het oor Jezus Christus, die Alpha en die Omega, die begin en die einde? En wanneer ik hier niet besef het, en wanneer ik mijzelf weer opvars en sê, wie wat? Ik gloe zo. So, wanneer ik voor my, wanneer ik bid voor ik eet, gloe ik en hier die Jezus. Wanneer ik bid voor ik kan slaap, wanneer ik die woord lees. Ja, zelfs die woord lees, sien ek hier die Jezus in my leven en in ander mensense levens beweeg as die een wat opgestaan het. Sy graf is leeg. Praat so ek terug met een man en hy sê vir my, hy het nou iwers ontdek weer dat die graf was moendlik nie leeg nie. Hy sê vir my, wat nou? Ek sê vir hom, dis hier relevant wat mense sê en wat hulle probeer opgrawe. As jy glo in die opgestaande een uit jou hart, maak dit die saak wat enig, en, en en ander opgrawings situasie is nie. Jy sal glo in hom as die gekruisigde. Hy het sy lichaam gegee, hy het sy wees gegee soos baie ander, maar hy het gesterf soos baie ander. En dan, het hij opgestaan. Na drie dagen. En jullie boodschap, mijn vriend. Ik praat met mannen. Ik praat met leiders vandaag. Ik praat met bedieners wat de opgewondenheid door die evangelie het. Begin hier die boodschap met kracht weer uit bassijn. Nie net Jesus Christus die een wat wonderwerke gedoen het nie. Nie net Jesus wat de invloed gehad het op Israel en binnen 33 jaar een oomblik gehad het en, en in een kort tijd naam gebouw het nie. Nee, ek verkondig Jesus Christus wat opgestaan het. Die opstanding motiveer Golgotha. Die opstanding motiveer die bloed wat langs die kruis afgedrup het. Hy, die, die opstanding motiveer Elke geestel hou wat hij deur gegaan het. Die opstanding promoveer via de la Rosa. God sien jou, man van God. Amen.